Herkese merhabalar. Bugün sizler için son zamanlarda adından oldukça fazlasıyla söz ettiren Red Velvet pastası hazırladım. Gerçekten görseli ve lezzetiyle oldukça muazzam bir pastaydı. Hemen detaylarına geçmek istiyorum. 5 adet yumurtanın sarısını ve beyazını ayırdım. Sarısının üzerine 1,5 su bardağı şeker, yarım su bardağı sıcak su, yarım su bardağı sıvı yağı ekliyorum. Ardından 1,5 su bardağı kadar toz kırmızı kek mixi ekliyorum rengini verebilmesi için. Yarım su bardağı kadar nişasta ekliyorum. 1 adet kabartma tozu ve 1 adet şekerli vanilin ve 2 su bardağına yakın da un ekliyorum. Hepsini tamamen çırpıyorum. Hepsini bir arada çırpmamın sebebi de kek mixinin rengini tamamen verebilmesi için de. Rengini görüyorsunuz bu şekilde oldu. Yumurta aklarını başka bir kapta e, tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar çırpmıştım. Yarısını ekledim ve spatula ile aşağıdan yukarıya doğru iyice yediriyorum. Kalan yarısını da ekliyorum. Yumurta aklarının havasını söndürmemek için oldukça yavaş ve dikkatlice yapmamız gerekiyor bu işlemi. Ben hızlandırdığım için hızlı görünüyor olabilir ama... Ee, oldukça yavaş yapıyorum bu aşamada. Görüntüsü bu şekilde oldu. 19 santimlik tabanlı kek kalıbım var. Tabanına ve kenarlarına yağlı kağıt yapıştırdım ve harcımı kalıbıma alıyorum. Önceden ısıttığım 175 derece fırın Pan yapışırken ben kremasını hazırlayacağım. Kreması için 300 gram labnenin üzerine 4 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 poşet krem şanti ve 1 paket sıvı krema ekliyorum. Bunları homojen kıvam alana kadar çırpacağım. Kıvamını görüyorsunuz. En az 2 saat dolapta dinlendiriyorum. O sırada pandispanyan pişti ve yağlı kağıtlarını kenarlarından dikkatlice çıkarıyorum. Benim fırınımda 1 saat kadar pişti ama lütfen herkes kendi fırınına göre pişirsin. E, kenarlarının ve üstünün tamamen piştiğinden emin olmadan fırından çıkarmayın. Yoksa ortasında çökme yapabilir. Ben pandispanyayı 3 parçaya ayırdım. En üst kısmını en alt kısmına e, ekliyorum. Ve üzerini tamamen sütle ıslatıyorum. Hazırladığım kremayı krema sıkma torbasına aldım. Ve bu şekilde sıkıyorum. İç kısmına ise çilek ekliyorum. Tabi siz isteğe bağlı beyaz çikolata, sütlü çikolata ya da muz falan da ekleyebilirsiniz. Orta kısmını da yine ekliyorum ve üzerine tamamen ıslatacak şekilde sütle kaplıyorum. Ve yine kremayı aynı şekilde sıkıyorum. Yine çileklerimi ekliyorum. Son kısmını da kapatıyorum. Ve üzerini yine sütle ıslıyorum. Pastanın yumuşak olabilmesi için bol sütle ısladım ben. Kalan kremamı da üzerine yine aynı şekilde koyuyorum. Yine üzerini çilekle süslüyorum ben. Bu aşamada da sizin tercihinize kalmış süsleme kısmı. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Kekin arta kalan parça kısımlarını ben üzerlerine serpiştiriyorum renk vermesi için. Ve pembe parça çikolatalar atıyorum. En az bir gece buzdolabında beklettim pastayı ve tamamen e, dinlendirdim. İç kısmını da göstermek istiyorum. 
İçinin katmanlarını e, ve güzelliğini görüyorsunuz. Gerçekten çok lezzetli bir pastaydı. Herkese tavsiye ediyorum denemenizi. Tarifimin sonuna geldim. Lütfen videoyu izlediyseniz eğer e, değerli yorumlarınızı ve abone olmayı lütfen esirgemeyin benden. Görüşmek üzere, hoşçakalın.